เมื่อคราวที่แล้วครูได้พูดถึงเรื่องแกลงตึงผิวกับความตึงผิวเพราะนั้นนักเรียนนักเรียนต้องเข้าใจนะว่าไอ้แรงตึงผิวเนี่ยมันเกิดจากโมเลกุลของของเหลวที่ผิวมันมีแรงยึดเหนี่ยวกันไว้ถ้ามันเป็นแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลชนิดเดียวกันที่เคมีเราเรียกว่าโคพีสีนะครับแต่ถ้ามันเกิดจากโมเลกุลต่างชนิดกันเราก็เรียกว่าแอดพีสีฟอสนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราวางใบมีโกนลงบนผิวน้ำมันจึงไม่สามารถจะแยกน้ำออกจากกันได้เพราะมันมีแรงยึดกันไว้เพราะนั้นแรงตึงผิวก็คือแรงที่พยายามจะยึดนะครับผิวของเหลวเอาไว้นั่นเองเมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองโจรหาค่าแรงตึงผิวได้ว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเป็นน็อตตัวที่สองคูณกับ x ใช่ไหมมันจะเท่ากับแรงตึงผิวคูณด้วยวาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฟังเรียนได้น้ำหนักที่เพิ่มคือน็อตตัวที่เท่าไหร่เอ่ยคือน็อตตัวที่ไหร่ครับที่สองคูณด้วยเอจะมีค่าเท่ากับแรงตึงผิวคือเอฟนั่นเองคูณด้วยวายจำสมการนี้ไปใช้หาค่าเอฟได้เพราะเราทราบ x ทราบ y เห็นไหมแล้วเราก็ทราบน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วยการทดลองจริงๆน็อตหนึ่งตัวมันจะมีมวลเท่ากันหมดเท่ากันหมดนะครับเพราะนั้นเราเอาจีคูณเข้าไปก็กลายเป็นน้ำหนักเพราะนั้นตัวนี้เราก็จะรู้ด้วยรู้ตัวนี้รู้ตัวนี้รู้ y เราก็หาเอฟได้ทีนี้ขยับไปดูอีกหน่อยหนึ่งเมื่อทราบแรงตึงผิวนักเรียนก็หาความตึงผิวได้กูทวนอีกนิดหนึ่งนะก็คือกรามมาตัวนี้มันคืออัตราส่วนของแรงตึงผิวเห็นไหมเพราะนั้นนักเรียนต้องหาตัวนี้ออกมาก่อนจากอันนี้ใช่ไหมครับหาได้แอลเพราะนั้นเอฟเท่ากับกรามมาแอลจำเป็นสูตรผลคูณนะตัวสำคัญคือตัว L L มันคือเส้นกรอบวงที่ถูกแรงกระทำขอโทษคือระยะทางนั่นเองจริงๆแล้วก็คือเส้นรอบวงนะครับมันก็คือระยะทางที่ถูกแรงกระทำถ้าวัตถุเป็นวงกลมระยะทางก็คือสองพายอนะครับทีนี้ไอตัว L ตัวเนี้ยถ้ามันเป็นห่วงลวดเ
แรงกระทำมันจะเกิดถึงสองด้านเลยเกิดสองด้านเลยพอเรายกห่วงขึ้นมามันจะเป็นรูปนี้ด้านนี้ก็โดนด้านนี้ก็โดนเพราะฉะนั้นแอของนักเรียนเท่ากับสองเท่าของเส้นรอบวงดูดีนะใช่ไหมที่ครูสอนไว้ถ้ามันเป็นเหรียญเช่นเหรียญบาทเนี่ยมันจะถูกกระทำเพียงด้านเดียวด้านเดียวอย่างนี้เพราะฉะนั้นแอลก็เท่ากับเส้นรอบวงเส้นเดียวก็คือสองฝ่ายเหรียญ